。老板，好久不见，近来可好？潘经理，我们昨天才见过面，你有什么事情就直接说吧。刘老板，你也看到了，如今龙凤茶楼的生意惨淡。不瞒你说，这茶楼过不了多久就要关门转让了。这和我有什么关系？刘老板，我知道之前的事情，是我狗眼看人低，你看我也落了这样一个下场了。你大人有大量，就别和我一般计较了。听说你和刘老板很熟，你能不能替我和柳老板说一声？就说只要他愿意招聘我做吉祥茶楼分店的经理，我可以暗中操作，把龙凤茶楼低价卖给他。这个潘经理真不是个东西，他怎么说也是龙凤茶楼的经理，又干了这么多年，可谓是深得老东家的信任。现在看到龙凤茶楼的生意一天不如一天，马上要关门了。他不想着怎么振兴茶楼，而是想着怎么借机发财。潘经理，你说笑了。我虽然和柳老板认识，但我毕竟不是吉祥茶楼的股东，这种事情说不上话。你如果有什么想法的话，还是自己和柳老板说吧。这好了，潘经理，我还有点事情，就不和你闲聊了。我打断了潘经理的话，发动三轮摩托车，驱车扬长而去。见到我如此不给他面子，潘经理的脸色变得怨毒无比，目光死死地盯着我离去的方向。这个乡巴佬神气什么？真以为自己是哪根葱哪根蒜了？没有你帮忙，我照样可以把龙凤茶楼值钱的东西卖出去。洛雪，你很久没出过门了吧？要不要和我去县城玩？去县城玩？可是我还得照看豆芽。洛雪，大壮让你去，你就去吧。院子里的豆芽，我来照料就行。爷爷，你一个人行吗？以前我不还每天用脚踏三轮车，带着豆芽去镇上市集卖，有什么不行的？洛雪，我现在有三轮摩托车了。去县城来回也就十几二十分钟，有什么急事再赶回来就行了。那那好吧。三轮摩托车在马路上行驶着，夏落雪坐在后面。我们这样算是出去约会吗？等一下，刘大壮会不会牵我的手，又或者会不会有其他的大胆动作？自己是要拒绝还是接受？落雪，我们到了，走。今天我请客，你想吃什么，想买什么都算我的。我有钱的，才不要你请客。刘大壮，你怎么会在这里，还和夏落雪在一起？陈妹，你有事吗？你为什么会和他一起出来逛街？你想气死我吗？你不也和你最好的异性朋友出来逛街吗？刘大壮，你别误会，我和陈妹只不过是普通朋友，没有其他的关系。他最爱的人是你，刘大壮，你都听到了吧？我和李胜只是普通朋友，是你自己误会了。我没误会，而且你和谁逛街都是你的自由，我无权干涉。所以，我和我媳妇出来逛街，和你没关系。我已经和你退婚了。听到最后这句话，李胜的眼睛明显亮了一下。刘大壮，我知道你和我退婚，和夏落雪在一起，只是为了气我。你现在就和夏落雪断了联系，我也不要你和我弟弟道歉了。就按照之前的彩礼价格，我就嫁给你。我现在就想看到夏落雪被抛弃的表情，我要让夏落雪绝望、痛苦、被抛弃后，我再狠狠地羞辱夏落雪。把对方踩在脚下，神经病！不许走，这件事情还没说清楚。夏落雪，都是你，你这个不要脸的女人，抢我的男人，我要挠破你的脸，让你一辈子嫁不出去。所有人都没想到，陈梅会忽然撒泼起来。眼见陈梅尖锐的指甲就要滑到自己脸上，夏落雪的脸上也是露出惊慌之色。陈梅，你闹够了没有？我没有闹够，有本事你就打我。清醒点了没有？刘大壮，你怎么能打人？陈梅怎么说也是你女朋友，跟了你两年，你这样对她，你对得起自己的良心吗？李胜，你要不要再想一下，你自己刚才说了什么？我是曾经和陈梅在一起两年，可这两年她和你在一起的时间，比和我在一起的时间还多吧？我为了娶她，父母一辈子的积蓄都拿出来当彩礼了，可她和她家人呢？迎进门啊，坐地起价，这样的女人我娶不起。李胜，你不是一直暗恋陈梅吗？现在我和她退婚了。你可以名正言顺地追求他了，只有一点，希望你管好他，别再来骚扰我。说完，我牵起夏落雪的手，转身离开，留下被众人指指点点的李胜、陈梅两人。李胜见状，忙拉着陈梅离开。没有人注意到，在围观的人群中站着一名肥胖的中年人，看着我和身边的夏落雪，脸上露出一抹怨毒之色。刘大壮，没想到你在这里，正好让你知道知道，得罪我的下场。说完，他拿起电话就联系起人来。不久后。李胜的老旧房子中，陈梅手捧着啤酒瓶，不停地往嘴里灌。陈梅，别喝了，再喝你就要醉了。李胜，你说我哪里不如夏落雪？为什么他要和我退婚，和夏落雪在一起？刘大壮没有选择你，是他的损失。你这么好的女人，他都不要，绝对是瞎了狗眼了。我爸妈不过是想在家多点彩礼，这有什么错吗？我一辈子就结这么一次婚，我爸妈就我这么一个女儿。他就不能顺着我爸妈的意思来吗？陈梅喝的一酒，靠在李胜的肩膀上，闻到陈梅头发上散发的香气，李胜只觉得心头大动，他不敢有大的动作。我也觉得刘大壮这件事情做得太过分了，不就是彩礼钱吗？你这么好的女人。
不要说一万彩礼，两万我都愿意给。就算是两万块的彩礼，你也愿意给吗？哦、你上什么时候被人如此目光炙热的看过？而且还是自己暗恋多年的女孩。我愿意。陈梅目光迷离，瞬间动情，直接朝李胜亲了上去。大壮，你是不是因为陈梅的事情不开心？不然我们还是回去吧。我没什么不开心的，不过你逛了这么久，也累了吧？要不你在这儿等我，我去给你买点饮料。好，我刚离开。几名穿着流里流气的地痞，似乎有目标的径直走来。小妹妹，一个饮料，想喝什么饮料？哥几个请你喝啊，西瓜子、芒果子，还是想喝牛奶？夏落雪听到他们的话，俏脸上露出一抹慌乱之色。她只不过是个未经人事的小姑娘，哪见过这场面？我男朋友就在里面买饮料，你们走开。哦，你男朋友也在，正好等他出来，我们可以告诉他一声，他女朋友我们借来用用，让他也不敢反对。你们走开，性子还挺烈，这样的小妞我才喜欢。老潘够意思，喊我过来，让我玩这么棒的妞，嘿嘿，来让哥哥摸摸。谁他妈敢阴我？嫌命长了，信不信老子弄死你？大壮。他们，你先坐一边，我很快就完事。你小心点。好，小子，敢拿玻璃瓶砸老子，你特么活腻歪了。刚才你打算用哪只手欺负我媳妇？我两只手都想欺负，咋了？在我面前你装什么？还真以为你是武侠片的武林高手？兄弟们，给我抓住他，我也要让他咽尝玻璃瓶爆头的滋味。黄发青年话音刚落，几个人就冲着我扑了过来，而我根本不慌，利用前世的格斗经验。三下五除二的功夫，他们就躺在地上呻吟。兄弟，刚才的事情都是误会，我也是受人驱使才来找你们麻烦的，不是真的要占嫂子便宜，要我一命，我做牛做马报答你。是谁让你来的？是龙凤茶楼的老潘，是他说这里有漂亮姑娘，还说给我们三千块钱，让我们教训一下。教训一下谁？教训我是吗？原来我就值三千块，原来是龙凤茶楼的潘经理找我麻烦，看来是因为上午的事情，我没有给他面子，他恼羞成怒了。大哥，我们值错了。是我们有眼不识泰山，你就饶了我们吧，我们再也不敢了。我媳妇被你们吓到了，你们是不是该赔礼道歉？是，应该。当即，他拉着一众地痞冲着夏落雪鞠躬道歉，然后又拿出潘经理给他的三千块钱，恭敬的递到夏落雪面前。嫂子，刚才是我们错了，这三千块就当是你的押金查钱了。这算了，钱我就不要了。嫂子，这钱你一定要收下，不然哥几个就要睡不着了。落雪，这钱是他们的一点心意，你就收下吧。见到没办法拒绝，夏落雪只能点头收下。大哥，你看这是今天的事，到此为止。我叫刘大壮，住在大石村。你们如果还有不服的，尽管来找我。刘哥，我们那敢不服？小弟叫黄峰，在这几条街还算有几分面子，以后有需要的，尽管来找我。<笑>四周的行人听到这话。脸上都露出惊讶之色。谁不知道黄峰是这步行街和附近几条街的地痞老大，平时不仅爱耍赖撒泼，还爱打架斗狠，现在这是被生生打服了。杨哥，听刘姐说，你在玉器生意上也小有成就。我对玉器也只不过懂得一些而已，在县城里开了几家玉石店，生意一般般，只能保持不亏损的状态。废钢生意才是我的主业。刘兄弟，我过段时间打算到国外收购一批废钢回来卖，你能帮我算算？此行会不会顺利？能不能盈利？此话一出，其他人的目光都望向我。我两次未卜先知的能力，已经让他们心里确信，我是一个术数高人。只不过因为年代因素，不能明说罢了。我不会算命，只不过不知道张哥你相不相信我的直觉。我信，刘老弟，你只好说。我的直觉告诉我，你此行大凶，搞不好会让你财气散尽，甚至招惹死劫。刘兄弟，你可别吓我，我心脏受不了。这也只是我的一点直觉，张哥可以不放在心上。记得前世。黑废钢事件过后，张龙拿着全副身家到国外收购了数十吨废钢回来，结果全部砸在了手里。他血本无归，欠下了不少外债，一时醒不开，跳楼自杀了。别别别，刘兄弟，我还能不相信你吗？国外我不去了，那批废钢我也不收了。刘兄弟，你神通广大，你有没有好的想法？老哥别的没有，就是有点小钱，我们不如合伙做点生意，怎样？我可听说了，刘老板的茶楼就是你指点了几下。成为县城最火爆的茶楼，张总，你当着我的面挖我的人，是不是太过分了？楼老板，你这话说的，刘老弟又不是你茶楼合伙人，我花钱想和他合伙做生意都不行。谁说他不是？柳莹忙取出一份股份转让合同。刘大壮弟弟，这是龙凤茶楼百分之十五的股份转让协议，你只要签了他，以后每年都会有百分之十五的干股分红到你手里。楼老板，你认真的？怎么？就许你看出刘大壮的能力，我就看不出他有远超我们的商业头脑。如果能把刘大壮牢牢搬上吉祥茶楼的大床，绝对能让吉祥茶楼成为越省有名的茶楼。
。刘姐，无功不受禄，你上来就送我百分之十五股份，我哪敢拿？谁说你无功了？你的功劳，刚才张总已经说得很清楚了。这百分之十五的股份，你受得起？再说，这股份也不是白给你，我之前就答应过你，只要你拿出十个特色茶点菜谱来，就给你百分之十的股份。现在就算是提前签协议罢了。我签完股份协议后。柳莹的脸上不由露出一抹笑容。刘老弟，你现在和刘老板合作搞茶楼，那餐饮业咱们就不插手了。其他行业，你如果觉得有搞头的话，我们可以再谈谈。张哥，你如果信得过我的话，废缸生意就不要再搞了。要搞，我们就搞玉石黄金生意。具体的事宜，我们找个时间再好好详谈。你们几个过分了，明明是我宴请刘老弟，怎么反而成了你们谈生意的酒局了？忘了，忘了。李队，这是我们不对，我们自罚三杯。想得美，还自罚三杯？我这茅台藏了好久啊，你还想一次性给我干完了？李队，你最近如果没什么事情的话，可以多带人去东面方向巡逻，尤其是东面那几个景区，重点关注一下。东面方向巡逻，县城东面多山，景点比较多，不是住宅区，除了偶尔有游客去那边玩，那边没什么人。我去那里巡逻干什么？李队，刘大壮弟弟让你多去东面巡逻，你多去就是了。反正你每天都会外出巡街，不差这几步路。是呀、啊，李队，听刘老弟的，没错。听到两人的话，李爱国先是一愣、哦，旋即猛然反应过来。刘老弟，这又是你的直觉？李队，我看了你的面相，本来是将死之人的面相，现在死气已经消除，还多了几分红润气色。只要以后做事谨慎一些，应该就能安安稳稳到退休。只不过你的面相官气不足，隐隐只能看到一丝官气面朝东方。如果想要再往上爬的话，可能要多去东面方向。当然，我这些话。都只是随口，你听到就当没听到就行。听到我这话，李爱国整个人都精神了起来，脸上的醉意都退了三分。刘老弟，你的话我记住了，我会认真巡逻的。那我就提前祝李局和嫂子身体健康，万事如意了。在回去的路上，夏落雪不免有些疑惑。大壮，你最后和李大哥说的话是什么意思？我只是淡淡一笑，并没有多做解释。我之所以会提醒李爱国多往县城东面跑，是因为我记得前世在黑废钢案结束不久，县城又出现了一件大事，某位省里下来的公仔哥。带着自己的女朋友来凤凰县城旅游，被一名潜逃多年的连环杀人犯绑架，最后恰好遇到一名在景区巡逻的骗子，当机立断开枪射杀了那名连环杀人犯，救下了那位省里下来的公仔哥。小骗警凭借着这一功劳，在短短五年时间里连续提干，风光无限。我现在重生一世，既然想起了这好事，自然就忘不了帮一下李爱国。陈梅，我们什么时候去见你父母？见我父母有这个必要吗？陈梅，我们不是应该见一下双方父母？然后定一下婚期吗？我什么时候说过我要嫁给你了？我们不是都那样了吗？我会对你负责的。刚才的事情你就只当做是一场梦，况且你也没吃亏。你只要记住，我们是不可能在一起的。为什么？难道你还放不下刘大壮？没错，我要嫁给刘大壮。他已经和夏落雪在一起了，他不喜欢你了，你为什么还要嫁给他？我到底哪里比不上刘大壮？我在县城有房，也有稳定工作。他只不过是一个乡下小子。他赚钱比你多。他现在在大石村里靠收购野菜，已经买了辆三轮摩托车，还买了一台几千块的冰箱给夏落雪。一天少说能够赚几百块，你做得到吗？李胜顿时沉默了。一天赚几百，自己一个月的工资也就这么多。你也别想太多，我们还是最好的朋友。你刚才。让我很满意。以后在不影响彼此生活的前提下，我们也不是不可以。李胜虽然只是一个老实人，赚不了什么钱，不适合结婚，但我平时的衣食住行，很多时候要靠李胜资助。这样的钱袋子，我可得好好养着。陈梅，我会一直等你的。如果有一天你想通了，我一定会娶你。我和夏落雪回到村子后，已经是傍晚，不少摘了野菜的村民在刘家院子等着。大壮、落雪丫头，你们这是去哪玩了？这还用说？没看到大包小包的吗？一看就是去县城买东西去了。婚期还有一个多月就要到了，是要准备嫁妆了。大壮真有福气，连我们村的村花都追到手了。夏落雪听到村民们的起哄声，脸刷的就红了起来。我先去把东西放到房间里。各位婶婶。和你们说一件事情，我和落雪的婚房马上就要开建了，明天就会有人来勘察设计图纸，工期大概是一个月，你们回去问一下家里男人有没有愿意来帮忙包点活的，我按照市场价高一成，给你们开工钱、哦。此话一出，那些婶婶们眼睛都是一亮，不少家的男人都是干工地活的，去哪干不是干？现在我开出比市场价高一成的工钱，就足以让他们心动。大壮，这就要建房了，我早就说过，大壮是个有本事的孩子。大壮放心，回去我就和你叔说。绝对让他放下其他活，先帮你把婚房盖起来。那就麻烦各位婶婶了。我心里有自己的考量。按惯例，在村里建房子
，一般都请村里的工程队帮忙，房主发了才建房，也让村里人赚点，算是互帮互助。还有一层原因，那就是建房的时候需要运输什么工料，走村里的路，也不会有人站出来阻止反对。要知道，这个年代的村路很多都是村里人半捐赠出来的，若是惹他们不高兴，不给你开车走这条路，你也没处说理。村民们离开后。小兵他们匆匆走来，放下野菜和人参袋子就准备走。你们这么着急是要去哪？刘哥，陈民守备家了，眼看就要断了，我们过去看看。他之所以没详说，是因为陈明是村头陈老板的儿子，暗恋夏落雪许久，也算是我的半个情敌。我听完三狗的话后，也得知了事情的大概。陈明家里有几条渔船，靠出海捕鱼为生，在大石村算得上数一数二的大户。而这一次，陈明跟着家里的渔船，哦、意外发现捕捞的水箱里。有一个几十年的大珍珠棒，就动了开棒取珠的心思，没想到开棒的时候出了意外，被棒头夹住了手臂，手臂都快被夹断了。走，一起去看一下。刘哥，你也要去？陈明可是追求过落雪嫂子，还上门提亲过。都是自家村里人，能帮就帮一把。